안녕하세요. 청강TV의 김인숙입니다. 나는 꼰대인가에 대한 인생 문장을 시작합니다. 여러분은 꼰대란 말을 많이 들어보셨죠? 제가 부동산 사무실에서 계약서를 쓰는데 임대인 노인분이 계약서에 필수적으로 적어야 할 주민등록 번호를 오픈하기를 거부했습니다. 왜 자기 정보를 남에게 알려줘야 하냐고요? 계약엔 필수 조건이라고 설명을 했지만 끝내 거부해서 모처럼의 계약을 할수 없었습니다. 또 어떤 분은 계약금을 입금하기 위해 은행 계좌번호를 알려달라고 하면 거부하면서 현찰로 갖고 오라는 사람도 있습니다. 언제부터인가 일부 층에서만 사용되던 꼰대란 용어가 전 연령층으로 폭넓게 사용되고 있습니다. 자신은 모르지만 남들은 당신을 꼰대로 생각하고 있을지도 모릅니다. 문제는 조언과 꼰대의 질은 정말 백지 한장 차이라는 것이죠. 나이가 많든 적든 누구나 꼰대가 될수 있고 또 누구나 멋진 조언자로 남을 수도 있죠. 한마디로 말하면 꼰대는 조언을 구하지 않아도 충고하는 것이고 멘토는 기다렸다가 상대가 조언을 구할 때만 알려주는 것입니다. 꼰대는 고집불통 노인의 대명사입니다. 그가 변화를 받아들이는 순간 자기의 확신과 정체성이 무너집니다. 꼰대가 되지 않기 위한 일곱 가지 원칙 1. 말, 말, 말소를 줄이고 핵심을 담아 부드럽게 하라. 2. 간결하고 명확한 업무 지시 3. 가르치려고 들지 말기 4. 조용히 자리를 피해주는 미덕 5. 일단 자기의 고집을 우기지 않기 6. 나이가 어려도 배울 것은 배우자 7. 자신의 옛 이야기를 장황히 늘어놓지 않기 흔히 나이값 못하고 자기보다 어린 사람한테 무조건 자신의 말이 옳다고 주장하며 가르치려 드는 사람을 보고 아 저런 사람을 바로 꼰대라고 하는구나 라고 우리는 말하죠. 모든 분들에게 해당되는 것은 아닐 테지만 꽉 막힌 자신들 세대의 것이 정답인 양 이야기하는 사람들의 안 입고 온 태도가 꼰대가 된것 같습니다. 콩태는 백작 또는 공작을 의미하는데 일제강점기 당시 일본식 영어 발음법 영향으로 한국에서는 이를 콩태나 코문에 같은 식으로 변형해서 불렀다고 전해집니다. 그러나 정작 국어사전엔 등록되지 않은 신조어입니다. 라떼는 말이야 이것은 또 무슨 말일까요? 이 말은 나 때에는 마리아를 외치는 꼰대들의 말투를 휴야한 것입니다. 바로 우유를 뜻하는 이탈리아어 라테에서 파성된 말로 과거 자신이 젊었을 때 이야기를 마치 현재 상황인 것처럼 말하는 행위를 뜻하지요. 예를 들어 상사가 신입사원에게 내가 왕년에 라고 말하며 본인의 무용담을 늘어놓는다면 그것이 바로 라떼 발언이라는 것입니다. 꼰대와 라떼의 세대를 구별하는 시기나 특징은 무엇일까요? 현재 우리는 여러 세대를 아우르는 커뮤니티에 살고 있는 것인데 서로가 이해가 된다면 윗세대를 꼰대라고 부르지 않을 것이고 아래세대에게는 라떼는 마리아를 외치지 않을 것입니다. 그럼 나이 드신 분에게 왜 꼰대스러운 모습이 나타나는 걸까요? 첫째, 가치관이나 성격을 탓하기보다는 육체적인 노화에 따른 자연스러운 현상이라고 생각합니다. 둘째, 상대를 옛날 모습으로만 기억하고 평가하기 때문입니다. 셋째, 본인이 행복하지 않거나 나태해졌기 때문입니다. 배우자가 없거나 사이가 나쁠 때, 지병이 있을 때, 
기분이 안 좋은 상태일 때 타인에 대한 평가는 야박해집니다. 흔히들 스트레스가 쌓여 폭발 직전이면 나 빼고 다 이상해 보이기 마련이잖아요. 자, 꼰대라는 소리에서 탈출하는 유일한 방법은 무엇일까요? 딱한 가지. 내가 좋아하고 재미있어 하는 일이 있어야 합니다. 몰두할 것이 있고 배우고자 하는 사람은 뇌에 지속적인 자극이 가해지므로 꼰대가 될 확률이 적습니다. 특별히 할 일도 없고 새로운 정보를 받아들이지 않으면 뇌에 새로운 자극도 줄어들고 기존의 사고체계가 굳어지기 쉽죠. 당연히 꼰대가 될 확률도 팍팍 올라가죠. 미국 신 칼윌슨 베이커의 아름답게 나이 들게 하소서란 시 아름답게 나이 들게 하소서 해야 할 좋은 일들이 너무나 많습니다. 오래된 나무에 치우력이 있고 오래된 거리에 영화가 깃들듯이 이들처럼 저도 나이 들어감에 따라 더욱 아름다워지게 하소서 성경의 누가복음에는 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 한 택시기사가 주택가를 달리고 있는데 할아버지가 앞으로 갑자기 뛰어들었습니다 급정거를 해 간신히 사고를 피한 기사가 화를 내며 할아버지 누구 신세 망칠 일이 있습니까? 저는 5년 무사고 운전사란 말입니다. 할아버지 말, 이 사람아 나는 70년 무단횡단 무사고 보행자일세. 오늘은 내가 진정 좋아하는 일이 무엇인가를 구체적으로 찾아보는 날이 되십시오. 감사합니다.